ஹலோ கைஸ் இந்த வீடியோவில் பாண்டிச்சேரி பிசி கொஷின் பேப்பரில் இருக்க ரிமைனிங் கொஷின்ஸ் தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் அவுட் த மிலிட்டன் நேஷ்னலிஸ்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோவிங் கீழ்கண்டவர்களில் போராளி தேசியவாதியை கண்டுபிடி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து தாதாபாய் நவ்ரோஜி ஜஸ்டிஸ் கோவிந்த் ரமேஷ் சந்திரா பிபின் சந்திரபால் இப்போ நமக்கு என்ன அதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுருக்கணும்னா மொத்த ரெண்டு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க யார்னா மாட்ரேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ்டிமிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாட்ரேட்ஸ் பீப்புளை லிபரல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் பீப்புளை வந்து மிலிட்டன்ஸ் இல்லை சோஷியலிஸ்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட்னா யார் மாட்ரேட்ஸ்னா யாருன்னு அப்படின்னு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் பீப்புள்னா அவங்க கம்ப்ளீட்டாக பிரிட்டிஷ் ரூலை இந்தியாவில் இந்தியாவுக்கு வேண்டாம் எங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் வேணும் அப்படின்ட்டு ஃபைட் பண்ணுறவங்க தான் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் பீப்புள் மாட்ரேட்ஸ்னா யாருனா இந்தியாவுக்கு வந்து செல்ஃப் ரூல் கொடுங்க கிரேட்டர் அட்டானமி பவரை கொடுங்க அப்படின்ட்டு எதிர்பார்த்தாங்க அண்ட் அவங்க பிரிட்டிஷ் ரூலை அக்செப்ட் பண்ணுறவங்களா இருந்தாங்க இவங்க தான் எக்ஸ்ட்ரீமேட்ஸ் இவங்க தான் மாட்ரேட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸ்ட்ரீமேட்ஸ் பீப்புளில் இம்பார்ட்டன்ட் லீடர்ஸ் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாலா லஜ்பத் ராய் பால் கங்கால பால் கங்காதர் திலக் இவங்களாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பர்சன்ஸ் மாடரேட் சைட் நம்ம பார்த்தோன்னா தாதாபாய் நவ்ரோஜி ஏவோ ஹியூம்ஸ் ஜஸ்டிஸ் கோவிந்த் ரமேஷ் சந்திரா இவங்க எல்லாருமே வந்து மாடரேட்ஸாக சேர்ந்தவங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பிபின் சந்திரபால் அவர் தான் இதில் வந்து இருக்க மிலிட்டன் நேஷ்னலிஸ்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் த மாண்டாகு கேம்ஸ் ஃபோர் ரிஃபார்ம் அனௌன்ஸ்டு இந்த இயர் மாண்டாகு செம்ஸ் போர்டு சீர்திருத்தம் அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு எது இதுக்கு ஆன்சர் வந்து நைன்டீன் நைன்டீன் இந்த மாண்டாகு செம்ஸ் போர்டு ரிஃபார்மை வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன கொண்டு வருதுன்னா டயாக்கி சிஸ்டமை ப்ரொவின்சஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த டயாக்கி சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டு டைப்பாக இருக்கும் ஒன்று ரிசர்வ்டாகவும் இன்னொன்று ட்ரான்ஸ்ஃபர்டாகவும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க நைன்டீன் நைன்டீன் இந்த மோன்டாகு கென்ஸ்போர்ட் ரிஃபார்மை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்டுனும் சொல்லுவாங்க ரெண்டு கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து ஒன்று தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னா பூர்ண ஸ்வராஜ் வாஸ் டிக்ளேர்ட் ஆஸ் த கோல் இன் விச் செக்ஷன் ஆஃப் த இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்போதில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் எந்த அமர்வில் முழுமையான சுதந்திரம் நமது குறிக்கோளாக அறிவிக்கப்பட்டது முதல்ல பூர்ண ஸ்வராஜ்னா என்னென்னா கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ் நைன்டீன் டிசம்பர் நைன்டீன்த்தில் நடக்கிற இந்த செஷன் இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் கண்டக்ட் பண்ணுற செஷன் வந்து லாகூரில் நடக்குது இதில் வந்து தலைமை ஏற்கிறவர் யாருனா ஜவஹர்லால் நேரு இதில் தான் வந்து பூர்ண ஸ்வராஜ் கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸை வந்து கோலாக அறிவிக்கிறாங்க ஆன்சர் வந்து லாகூர் ஓகேவா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டிசம்பர் நைன்டீன் அன்றைக்கி இந்த செஷன் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஹூ ரோட் த புக் பாவர்ட்டி and and british rule in india indiyavil varumai mattrum british allada aatchi endra puthagathai eludhiyavar yaar inda book ai eludhravar yaar na dada bai navroji ivar eludhana anda book vande uh, economic impact of british rule ah criticize pandra mari irukku british rule ala yerpadra economic impact ah criticize pandra mari inda book la avaru eludhirpaaru so answer vande dada bai navroji நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஒய் வாஸ் த சைமன் கமிஷன் பாய்காட்டட் பை த காங்கிரஸ் சைமன் குழு ஏன் காங்கிரஸால் புறக்கணிக்கப்பட்டது இதுக்கு ரீசன் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு சைமன் கமிஷனில் யாரெலாம் இருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருந்த எல்லா மெம்பர்ஸுமே இங்கிலீஷ் மென் தான் அந்த கமிஷனில் ஒரு இந்தியன் மெம்பர் கூட கிடையாது இது வந்து இந்தியர்களோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டை ரொம்பவே இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது இது தான் சைமன் கமிஷனில் வந்து நடந்தது அண்ட் இதை இதை தான் வந்து மொத்த பேரும் பாய்காட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வந்த கமிஷன் சரியில்லைன்ட்டு மொத்த பேரும் புறக்கணிக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு கரெக்டான ஆப்டான ஆன்சர் எதுனா இட் ஹேட் நோ இண்டியன் ஆஸ் மெம்பர் இந்தியர் அதில் உறுப்பினர்களாக இல்லை நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் இன்டரிம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வாஸ் ஹெட்டட் பை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறின் இடைக்கால அரசுக்கு தலைமையேற்றவர் யார் 
இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு இன்டரிம் கவர்மெண்ட் வந்து செப்டம்பர் டூ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஃபார்ம் ஆகும் இதில் மொத்தம் டுவெல் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க இன்க்ளூடிங் த்ரீ முஸ்லீம்ஸ் அவங்க வந்து காங்கிரஸால் நாமினேட் பண்ணப்படுறாங்க ஜவஹர்லால் நேரு தான் அந்த கவுன்சிலோட வைஸ் பிரசிடண்ட்டாக இருக்கார் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் எலக்டட் பை ஏன் எலக்டோரல் காலேஜ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் த எலக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் இந்திய ஜனாதிபதி இதனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களை கொண்ட தேர்தல் கல்லூரியால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் ஸோ பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா யார் மூலயமா எலக்ட் பண்றாங்க தான் கொஸ்டின் ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்லிமெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் தான் இதுக்கு ஆன்சர் பார்லிமெண்ட் போத் த ஹவுஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட்ல இருக்க மெம்பர்ஸும் ஸ்டேட் லெஜி லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸில் இருக்க மெம்பர்ஸும் சேர்ந்து தான் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவை நாமினேட் பண்ணுவாங்க பாராளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்றங்கள் ஓகேவா ஆக்சுவலி இந்த கொஷின்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் இம்பார்ட்டண்ட் பொல பாலிடிக்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் சிவிக்ஸ் அந்த ஹிஸ்ட்ரி கொஷின் சீரியஸ்லாம் நான் போட்டிருப்பேன் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே இதில் இருக்க ஃபியூ ஆஃப் த கொஷின்ஸ்க்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த நோட்ஸில் இருந்து தான் அந்த நோட்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருந்துச்சு நீங்கள் பார்க்கலன்னா அந்த நோட்ஸ் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஹூ வில் ஆக்ட் ஆஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா வென் த ஆஃபீஸ் ஆஃப் போத் த பிரசிடென்ட் அண்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆர் வேக்கண்ட் குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் துணை குடியரசுத் தலைவர் இருவரின் அலுவலகங்களும் காலியாக இருக்கும்போது யார் குடியரசுத் தலைவராக இருப்பார் இதோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்தியா தலைமை நீதிபதி தான் இஃப் ஸோ பிரசிடண்ட்டும் இல்லை வைஸ் பிரசிடண்ட்டும் இல்லைன்னா அவங்க வந்து மற்ற இந்த சார்ஜஸ் எல்லாம் எடுத்துப்பாங்க சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இஃப் ஸோ அவங்களுமே இல்லை அப்படின்னும் போது சுப்ரீம் கோர்ட்டோட சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜ் இந்த பொசிஷனாக எடுத்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவார் ஆக்டிவிட்டீஸை The ordinance promulgated by the governor are subject to approval by governor or pirapikka patta arasanikal ivaral oppudal pera veendum idhukku answer enna na state legislature article 213 padi indian constitution enna solludana if yaarume illada time la state legislature la irukka yaarume illada time la government or governor or ordinance ப்ரமுகலேட் பண்ணுறாருன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து அடுத்த செஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் வரும்போது அப்ரூவல் பெறணும் இதுக்கு டைம் வந்து ஒன் டு சிக்ஸ் வீக்ஸ் வரைக்கும் குறு கொடுப்பாங்க ஆப்ஷன் வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் த ஸ்மாலஸ்ட் அசம்பளி கான்ஸ்டிடுவன்சி பை சைஸ் ஆஃப் எலக்டோரேட் இந்த யூடி ஆஃப் புதுச்சேரி இஸ் யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரியில் உள்ள வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கையில் மிகச்சிறிய சட்டமன்ற தொகுதி எது இதுக்கு ஆன்சர் வந்து உருளியன்பேட் 